Good morning, children. Uh, welcome back in your English class. And uh, how are you? I am. I hope that you are feeling good. Now, children, uh, as you know that we have started the chapter discovering that the saga continues from the prose section, and we have also started the explanation of the paragraphs. So, in today's lecture, also we will continue the explanation of the paragraphs uh, of this chapter discovering that the saga continues. and the chapter the writer of the chapter is a r williams the chapter the story is written by a r williams so children we have learned the paragraph uh, when the uh, howard carter's men reassemble the remains of the dead body in a wooden box uh, with a paddling filled with layer of sand to conceal the damage and it was his new resting place then after that in this uh, paragraph the author is saying that in the past few decades archaeology has changed and now it um, it uh, now focuses on the details of life and the mysteries of death earlier what happened earlier what happened earlier it was about focusing on the treasure now what happened uh, now what uh, is happening now it uses more advanced medical technologies and tools for research so in 1968 and uh, an uh, anatomy professor x ray king x ray king's uh, king uh, tatut khaman's mummy and revealed and what he revealed he revealed that the front ribs and breast bone were missing now uh, with the help of new technology with the help of new advanced medical technology and tools tools in 1968 an autonomy professor uh, he x-rayed king uh, king tatun khaman's mummy and what he revealed what he found that the front ribs and breast bone were missing now what uh, uh, author is saying that in this paragraph in this paragraph the author is saying that children Uh, that uh, that that are that ki jo aaj ke zamane mein jo archaeological department hai wo kafi saalon se badal chuka hai aur aur ab jo hai wo archaeological department sirf khazane ya ki sirf treasure sirf treasure dhoondne par hi wo uska attention ya dhyan nahi hota hai jitna ki jo hai wo rochak ya keh sakte hain jitna ki wo bahut adventurous information jo hai wo aur डेथ से रिलेटेड मिस्ट्रीज को खोजने में जो है वो आ, उनका ध्यान ज़्यादातर अब रहा है अब जो है ज़्यादातर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज का जो है चलन आ गया है और न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होने लगा है इस्तेमाल होने लगा है इन द इन द फील्ड ऑफ आर्कोलॉजी इसीलिए विद द हेल्प ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी इन नाइनटीन वॉट हैपेंड वॉट हैपन इन 1968 कार्टर की खोज के 40 साल से अधिक समय के बाद भी एक जो विज्ञान प्रोफेसर ने तो 40 मतलब कार्टर के खोज के 40 वर्ष बाद चालीस साल बाद भी एक जो है एटोनमी यानी जो जो बॉडी के स्ट्रक्चर को रिसर्च करने वाले प्रोफेसर ने मम्मी इस टाटुर खामन की मम्मी को या मम्मी को एक बहुत ही ज़्यादा एक रिवील्ड फैक्ट रिवील किया और उसने बताया कि सीने के जो पसली की जो हड्डियाँ थी वो पूरी तरीके से जो है वो ब्रेस्ट और चेस्ट की हड्डियाँ जो हैं वो एक तरह से बिल्कुल जो आपस में जुड़ी रहती हैं वो पूरी तरीके से गायब थी यानी पूरी तरीके से टूट चुकी थी वो मिसिंग थी नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन व्हाट ऑथर इज सेइंग दैट author is saying that ki now with the advancement of technology uh, ct scan or computed uh, tomography the full form of ct scan is uh, uh, computed to topography you can see the meanings of the difficult word also in the video computer topography means it is also called uh, ct scan and it is a three dimensional scan of a body with the help of hundreds of x rays in a cross section together and demise means death and death rattle means the gurgling sound produced in the throat of a person who is about to die and after math is after effects of an unpleasant event now in this paragraph what author is saying children uh you know with the advancement technology of uh, ct scan or computer tomography 
कैन गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द होल बॉडी यू कैन इमेजिन है यू कैन सी आजकल तो आप देख ही रहे होगे कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी सी टी स्कैन की कि मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट का हम सी टी स्कैन करा सकते हैं और जो है वो जो छोटी से छोटी टाइम से टाइम चीज जो है जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम डायग्नोज या उसको हम जान सकते हैं सो विद दिस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सी टी स्कैन और कंप्यूटर टोमोग्राफी द ऑथर इज सेंग दैट इट कैन गिव अ virtual image of whole body and with the help of this technology what harvard carter and the x-ray team done the king started harman's body would be scanned for what to find answers or to two questions what were those questions the first question is that how he died and how old was he at the time of his death so two facts Uh, are going to be revealed by this by this observation by this x-ray by this scanning process two questions are going to were going to reveal what are those questions how he died and how old was he at the time of his death now his death was uh, uh, was a shock to the royals also as he was a last person of his family and his funeral indicated what the di- the diminishment of his dynasty you know the declination of his dynasty and however what happened however what happened after his death is not uh, still not clear after scanning the whole body of the tets tatut khamans um, uh, mummy the still the fact is still not clear his death is still not clear to the uh, team and uh, what happened but but the one fact is uh, revealed ki his funeral indicated what the diminishment of his dynasty the declination of his dynasty so दैट वॉज कहने का मतलब है कि जो आज का जो आज का डायग्नोस्टिक इमेजिंग है बच्चों वो किसी भी बीमा इसके माध्यम से इस जरिए से किसी भी बीमारी को हम पता लगा सकते हैं और ये जो ये सिटी स्कैन है इसके द्वारा हम हर छोटी सी छोटी चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं तो इसमें क्या था कि जो सिटी स्कैन की तुलना में जो टुटकी टुटके बारे में जो बारे में और अधिक क्या बातें सामने आएगी और क्या होगा ये ऑब्जर्वेशन चल रहा था और इस सिटी स्कैन के थ्रू हम दो क्वेश्चंस दो दो क्वेश्चंस के बारे में हम ऑब्जर्वेशन या दो क्वेश्चंस के बारे में पता लगा सकते उसका उसका आंसर्स हमको ढूंढना था हार्वर्ड कार्टर की टीम को वो पहला था कि आ, कि वो आ, सबसे पहला था कि हार्वर्ड कार्टर की डेथ कैसी हुई और वो किस एज उसकी मृत्यु कैसी हुई और जब उसकी डेथ हुई तो उसके समय उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी और और टाटू जब ये सिटी स्कैन की जो जब सिटी स्कैन हो रहा था हेज की ऑब्जर्वेशन जब हुआ तो जो टीम थी उसने उसको ये समझा कि सिर्फ जो है उनको एक क्वेश्चन समझ में आया एक चीज समझ में आई कि हिज डेथ वाज अ शॉक टू द हिज टू द रॉयल्स आल्सो एज ही वाज नॉट द लास्ट एज ही वाज द लास्ट पर्सन ऑफ दिस फैमिली एंड हिज फ्यूनरल इंडिकेटेड वॉट His funeral indicated the diminishment of his dynasty, यानी declination of his dynasty. And however, what happened after his death? After this, what happened? His death is still not clear. उसका death जो था वो अभी भी clear नहीं था So children, in next paragraph, the author is saying, the author is telling about Tut's father, Tut's grandfather, names uh, Yaman Hotep III. Mm, Now in this paragraph, the author is saying that Tut's father, a Tatur Khaman's father, or you can say that grandfather, Yaman Hotep, was a very powerful pharaoh um, who ruled over a period of forty years. Any uh, uh, the father of the Tatur Khaman, Tut father, Tut's father, a Tatur Khaman's father, was a very powerful pharaoh ruler. Was very powerful uh, ruler of Egyptian. Uh, Egyptian dynasty who ruled over a period of forty years, and his son uh, uh, Amun Hotep IV uh, succeeded him and began a uh, strangest period in the history of Egypt. And then what happened? Uh, what he did? He promoted the worship of Aten, and Aten is the symbolic uh, of the sun disk. He worshipped the Aten, the sun disk. 
he changed his name to um, uh, ahan aten meaning servant of atens serving of atens he also shifted the religious capital from thebes to the new city of ahan aten called amarna further he attacked what amun a god uh, amun was a god smashed and he smashed his images and closed his temples he attacked what he attacked amun and the uh, god uh, and he shma- he smashed his images and closed his temples now the univ- director of the university of chicago uh, named ray johnson who was the director of the university of chicago, chicago he observed and he revealed through his observation through his research and he said it must have been a bad time for the empire as the family who ruled for centuries came to an end and akhenaten moved in an odd direction now what author is saying in this paragraph in this paragraph author is saying that ki amen hotab third jo tutke grandfather the wo ek bahut hi shaktishali pharaoh the aur jinhone ek samay jab 18va rajwansh ka sunhara yug apne peak point pe tha to lagbhag 4 dashak tak unhone shasan kiya us pe raj kiya rule kiya iske baad unke putra jo hai amen hotab fourth jo hai unke successor hue aur fir unhone jo hai ancient egypt इजिप्ट के इतिहास में सबसे अधिक जो है सबसे ज्यादा अद्भुत कालों में से एक की शुरुआत उन्होंने की अब बच्चों नए जो फेरो ने नए फेरो ने एटन सूर्य का जो विम्ब था सूर्य का जो इमेज था उसकी उपासना को उन्होंने प्रोत्साहित किया और अपना नाम बदल के उन्होंने क्या रखा अह के होटन या एटन कस एटन का सेवक रख लिया और उन्होंने क्या किया कि आ, और धार्मिक राजधानी को उन्होंने धार्मिक राजधानी को थेप्स के पुराने शहर से के अकहे नाटिन के नाम के नए शहर जिसे अब वो क्या कर जिसे अब वो क्या पुकारते थे आ मरना के नाम से अब वो जाना जाता है उससे ले लिया गया यही नहीं बच्चों उसके आगे उन्होंने उसने यमन एक बड़े देवता पर उसने आक्रमण करके उस पर इन्वेट करके उसको अटैक करके उसके पूरे नेशन को जो है वो शैटर्ड कर दिया था बिल्कुल हिला कर रख दिया अब उनकी प्रतिमा उनकी इमेजेस को तोड़ डाला उनके मंदिरों को जो बंद करवा दिया और ये समय बहुत ही टेरेबल रहा होगा ये जो है यूनिवर्सिटी जो है शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बताया कि ये जो टाइम था वो बहुत ही टेरेबल रहा होगा जब जो है इन्हों जब ये उसने जो है यमन के एक बड़े देवता पे आक्रमण किया और उनके टेम्पल्स बंद करवा दिए और बहुत सारी जो है वो वायलेंट चीज़ें हुई तो ये टाइम जो था वो बहुत ही टेरेबल रहा हुआ क्यों क्योंकि जो है प्राचीन थेप्स का एक स्थान है एक जगह है जहाँ पे ये शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये बात क्यों कही उन्होंने कहा कि ये परिवार जिसने सदियों तक सदियों तक रूल किया सदियों सदियों तक उसने जिसने एक रूल किया रूल किया था अपने अंत अपने जो है वो एंड की ओर बढ़ रहा था अपने जो है वो एंड की ओर बढ़ रहा था बच्चों और फिर और तभी जो है अकेह अकेह नाटन अजीब व्यवहार जो है अजीब बिहेवियर वो करने लगा था जो है वेंट अ लिटिल वैकी वैकी मीन्स टू बिहेव इन अम्यूजिंग ऑर्डर या अम्यूजिंग इन अ वेरी स्लाइटली ऑड वे बहुत ही अजीब तरीके का जो है वो बिहेवियर शो करना रहा इट कॉल्ड वैकी तो यहाँ पे उन्होंने ऑथर का ही कहने का मतलब यही था बच्चों कि जब हावर्ड कार्ट ये जो ऑथर विलियम्स ने विलियम्स के कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब ये उनकी जो फैमिली जब ये टट की जो टाटुर खामन के ग्रैंडफादर जब अपना बिल्कुल वो उनके जो सक्सेसर थे जो आई मीन जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने जब मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों के दरवाजे बंद किए फिर उस वो समय वो टाइम बड़ा ही टेरेबल रहा होगा और दैट इज़ वाई दैट इज़ वाई द रीज director of uh, university of chicago said it must have been a bad time for the empire as a family who ruled for centuries came to an end and uh, and ake hatton moved in a odd direction aur wo ajeeb ajeeb tarike se jo hai wo harkatein jo hai wo kar raha tha so the they uh, and this the time must have been a bad time for the empire as the family who ruled for centuries came to an end now in this paragraph children 
द ऑथर इज सींग दैट कि आफ्टर द मिस्टीरियस रूलर एनदर मिस्टीरियस रूलर दैट इज कॉल्ड स्मेन खरे सक्सीडेड हिम एंड डाइट सोन नाउ नेक्स्ट टाट उड खामन हु वॉज ऑल्सो नोन एज टट सैट ऑन द थ्रोन and ruled for how many years as i told in summary he ruled for 9 years now another mysterious ruler that is saman khare succeeded him and died he died soon then next afterwards started khaman who was also known as tut sat on the throne and ruled for 9 years now he was uh, after uh, becoming and after uh, ascending the throne he worshiped god amun in old ways and uh, how way he died uh, mysteriously as uh, and this is the mysteriously and this is the fact na this is the um, fact which was going to be revealed by a researcher by the research team now this is the mystery and this chapter is or uh, this uh, the harvard ka a carter uh, he wanted to know the reason behind his death so he died mysteriously in a very mysterious way and tat and tatur khaman and that is one of the mummies in egypt and uh, what happened then whereas um, until now with the help of the egyptian mummy project uh, uh, i think which started in the author according to the author uh, the um, uh, egyptian mummy project which started in 2003 almost 600 mummies have been recorded so far but the king tut's mummy was the first one to be scanned by city uh, city scan under the next phase of scanning the mummies uh, with the machine donated by the national geographic society and the siemens now this is so it is very amazing na about the mummy of tut that about the author is saying that you you can guess what a uh, amazing fact here that what amazing thing the author is saying about the mummy is that until now with the help of egyptian mummy project which started in 2003 almost 600 mummies have been recorded so far but the most unrealistic the most amazing thing is that that kick that tut's mummy was the first one to be scanned by city Uh, under the next phase of scanning the mummies with the and with the machine donate with the machine which was donated by the national geographic society and siemens isn't children this is very amazing na about the mummies scanning that mummy that uh, mummified body of tut uh, uh, went through the process of scanning and because uh, the team the whole team wanted to know uh, the mystery of his death so it is is it very it, this is very amazing thing about that टट मतलब जो अकेन हॉटन इसके कहने का मतलब है इस इस पैराग्राफ में ऑथर ने कहा कि अकेन हॉटन की डेथ के बाद जो है स्मैन खेर नामक एक मिस्टीरियस या राजा ने जो है वो कुछ समय के लिए आया और फिर वो बहुत ही मुश्किल फिर उसकी वो जल्द ही उसकी डेथ हो गई और फिर उसके बाद जो है टाटू टूटन खान खाटिन ने राजगद्दी राजगद्दी संभाली जिसको हम टुट बिक टुट के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है फिर उसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ कि जो बहुत यंग एज में राजा ने जल्द ही अपना नाम बदल के टाटुन खमेन रख लिया यानी यमन की जिसको कहते हैं यमन की जीवित इमेज यानी जीवित जो है वो स्टैचू रख लिया और उसने फिर पुराने तौर तरीकों को फिर से जो है वो स्टैब्लिश कर दिया उसने फिर से उसको चला दिया उसके ट्रेंड जो है पुराने तौर तरीकों को फिर से उसने जो है वो अपने एम्पायर में अपने डायनेस्टी में अपने युग में अपने एरा में उसने शुरू कर दिया उसने करीब नौ सालों तक रूल किया और फिर अचानक से वो मिस्टीरियस वे में उसकी डेथ हो गई यानी कोई जान नहीं पाया कि उसकी डेथ कैसे हुई एंड हाउ इट हैपन एंड हाउ ही डाइड एंड वे एंड एट एंड एंड एट वॉट एज ही डाइड कोई भी उसकी उम्र के बारे में नहीं जान पाया कि हाउ ही डाइड वो कैसे मरा और उसकी क्या उम्र थी वैन ही डाइड यही तो क्वेश्चंस थे जो हार्वर्ड कार्टर की टीम और अनदर रिसर्चर्स और अनदर जो प्रोफेसर थे जो स्कॉलर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे ऑब्जर्वेशन टीम थी वो ये दो क्वेश्चंस के को जो है उसकी खोज कर रहे थे दैट इज़ वाई दे टुक आउट द मम्मी ऑफ द टाटुड खामन फ्राम ग्रेव एंड दे 
and they took the mummy and that and the mummy of the Tutankhamun uh, went through the process of CT scan and yani computer tomography to reveal about to know about the mystery of his death and some facts related to his life now children I see the meaning of the difficult words uh, here in this paragraph the some difficult words are given now see the first see the difficult words airy detail that is the strange image of Tut's head as visible visible with the help of CT scan and forensics the application of scientific method to investigate a crime and an uh, and, and, uh, anatomy the branch of science which uh, deals with the bodily structure of humans and the animals or humans animals or other living beings and the next one is burial burying the dead you know that and, sh and shrine is holy place now here in this paragraph what author is trying to say that the author is revealing that the CT scan machine scan the body for uh, how this what is the process of scanning what is the process of scanning the body through CT scan computer tomography the author is explaining the process what author is saying that the author, according to the author the CT scan machine scanned the body by creating 1700 digital x-rays any 1700 digital x-rays so lot of it, it, enough x-rays children so by creating how many x-rays 1700 digital x-rays in cross sections the board the machine created 1700 digital x-ray in cross section the CT scan machine how we scan the body through 1700 digital x-ray in cross section and through this advanced technology through this 1700 digital x-ray the touch head was scanned in 0.62 mm slices to record the what the tiny details of his dead body and then the resulting image was very strange and after scanning the image of Tut's body, mummified body, the result which came out was very strange. What was the result? The team of radiology, forensics and anatomy expert sta uh, started examining the secrets of the grave uh, that had been protected by fl um, flying uh, goddesses for a long time. Unke kehane ka matlab tha bachcho ki jo ye CT scan jo hua tha uh, now, what author is uh, saying that the author is saying that children uh, that um, uh, the author is saying that ki the CT scan uh, it was very strange. It was very strange for the uh, whole team to reveal the fact, and it was very very uh, you can say that. Ki, बहुत ही amazing सा fact हुआ और आपको आपको जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि जो CT scan machine होती थी हो थी वो मम्मी के सर से पैर तक scan कर 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 शरीर की कम से कम body की कम से कम 1700 यानी 1700 digital X-ray से जो है picture जो है वो form किए जाते हैं किए गए उससे उन मतलब 1700 X-rays लिए गए फिर टूट का जो सर था वो इतने वो बहुत ही tough स्ट्रक्चर उसके टफ स्ट्रक्चर को सिंबॉलिकली शो करने के लिए बताने के लिए 0.62 मिलीमीटर mm के भागों में स्कैन किया गया उसको और इस प्रकार से जो इमेज है उससे मिला और जो इमेज जो रिजल्ट जो है वो ऑप्टेन हुआ जो मिला वो बहुत ही अमेजिंग था बहुत ही शॉकिंग था और इसी तरह जो टूटके पूरे बॉडी को जो है वो दर्ज करने के साथ साथ उसको स्कैन करने के साथ साथ जो है उस इसको उसको जो है रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी कह सकते हैं ना विवीकरण जैसे कहते हैं रेडियोलॉजी यू कैन कह सकते हैं ना कि जो जो रेज से जो है वो एग्जामिन किया था बॉडी को दैट इस कॉल्ड रेडियोलॉजी और क्या और रेडियोलॉजी थी और आपका था फोरेंसिक जिसको जिसको इन्वेस्टिगेट ते ना कि इसको अपराध विज्ञान जैसे कहते हैं जो किसी क्राइम या किसी मिस्टीरियस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के के ब्रांच को कहते हैं और आप कह सकते हैं कि एनाटॉमी मीन सुता है कि आप कह सकते हैं ना कि उसको जो बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया गया साइंटिफिकली साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं सो ये सारे 
that had been protected by flying goddesses for a long time yani unka ye jo ye ye sare departments ne observe kiya unke ek dal ne un sare mysterious thing ki jo hai wo baatein kahi jaani jaanch aarambh kiya ki jinhe ek sone se chade hue चढ़े हुए समाधि पे रखे हुए पंखों वाली देवियों ने लंबे समय तक जो है उसको प्रोटेक्ट कर रखा था जिस जो मतलब एक दल ने उन रहस्यों की जांच करना जब जब शुरू किया तो उन्हें लग उन्हें उन, उनको लगा जो टटकी बॉडी थी वो एक सोना चढ़े हुए जो समाधि समाधि स्थल को पंखों वाली देवियों ने क्या करना शुरू कर दिया था उसको उसको जो है वो उसको लंबे समय तक उसको प्रोटेक्ट किया और लंबे समय तक उसको जो है वो सेफ रखा सो दैट वाज द मिस्टीरियस थिंग द टीम हैड ऑब्जर्व नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन वॉट ऑथर इज सेंग दैट कि ड्यूरिंग द नाइट द वर्क मैन क्लाइम डेप टू द ग्रैम एंड फ्लाइट फॉर स्टेट्स टू कैरी द बॉडी फ्रॉम द टूम इन टू द स्पिनिंग सैंड आउटसाइड एंड दे रोज द बॉडी ऑन टू अ हाइड्रोलिक लिफ्ट यू नो दैट दैट सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर ऑल्सो गिवन फर्स्ट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दोज डिफिकल्ट वर्ड्स नाउ सी द पाल बेर मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स टू एस्कॉट अ कॉफिन एट अ फ्यूनरल जो मतलब फ्यूनरल निकालने की मदद करने वाले पर्सन को कहते हैं स्विरलिंग मीन्स टू स्पिन और ट्विस्ट ट्विस्ट करना या घूम जाना एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट अ लिफ्ट दैट यूज अ मशीन टू लिफ्ट और मूव हैवी ऑब्जेक्ट विद अ प्रेशर यू हैव सीन द मशीन and i think uh, i think so ki you have seen that machine sprinted means ran at a high speed now what author is saying that ki during the night time the workmen who are working they climbed up on the ramp and the flight of the stairs to carry the body from the tomb into the spinning sand outside and they rose the body onto a hydraulic lift with the help of hydraulic lift they rose the body it then into a trailer where the scanner was kept uno hydraulic machine se jo hai wo tatut kham ki body ko jo hai upar utha kar scanner ke niche wo rakh dete hain then after that after 20 minutes two men ran towards the office nearby to bring two fans the scanner was not working as the sand had entered a cooler fan यानी 20 मिनट बाद जो है दो मैन जो है वो दौड़कर आते हैं ऑफिस में और दो फैन लेकर जाते हैं क्यों क्योंकि स्कैनर जो था वो वर्क नहीं कर रहा था बंद कर दिया उसने वर्क करना क्यों क्योंकि जो बॉडी पे जो सैंड की पैडलिंग लगी हुई थी जो सैंड की लेयर लगी थी वो उसके फैन में जाके चिपक गई थी एंड द स्कैनर स्टॉप वर्किंग देन द गार्ड जोक दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द फरा बिकॉज दे हैड रिमूव हिज बॉडी वॉट गार्ड जोक्ड गार्ड ने मतलब मजाक मजाक में कहा कि ये तो जो है लग रहा है कि फरा रूलर यानी टाटुर खामिन की बॉडी को हमने जो है वो ग्रीव से निकालने का जो है उसका ये अभिशाप ये कर्ज पड़ गया कि आप जो है उसके निकालने का लगता है कि उसने श्राप दिया ये कर्ज हो गया कि इसकी जो फैन जो है वो बंद हो गया अचानक और उसकी बॉडी नीचे स्कैनर के नीचे रखी हुई है और वो वर्क मशीन वर्क नहीं कर रही है इट मस्ट बी अ कॉड कर्ज कर्ज इट मस्ट बी अ कर्ज ऑफ दैट फरा डेनेस्टी बिकॉज द टीम हैड रिमूव हिज बॉडी then once the fan worked the process the the process was finished and then what happened the data was checked in the case of any loses and then technicians returned the body to the pall bearers who carried him back to his tomb after in uh, after scanning the body they uh, took the body back to his graveyard then what happened in less than 3 hours he was resting at the same place where the priest had laid him many years ago yani kuch hi der baad jo hai jab scanning ho gayi uske observations le liya gaya jab uski body ka scanning ho gayi fir se jo hai wo pal bearers jo ki coffin se nikal body ko coffin se nikalne mein uski madad ki madad ki madad kiya tha us bas un logo ne unki us person ki madad se पाल बेरर्स की मदद से फिर से उसकी बॉडी को जो है वहीं टूम में दोबारा ले जाकर उसको वहाँ पे रख दिया गया और इन लेस देन थ्री आवर्स यानी तीन घंटे से कम में भी ही वॉज रेस्टिंग और वो उसी जगह फिर टाटुर खामिन की बॉडी चली गई रेस्ट करने के लिए जहाँ वो बहुत साल पहले जो है प्रिस्ट द्वारा उसे वहाँ पे दफनाया बरिड किया गया था यानी इट मीन्स द ऑथर इज सेंग दैट अगेन ही फाउंड हिज न्यू रेस्टिंग प्लेस now what author is saying that ki in less than 3 hours he was resting at the same place where the priest had laid him many years ago
now uh, children next paragraph in this paragraph uh, first we see uh, first you, you see the difficult words uh, meaning stop uh, stood orion means uh, the constellation that the Egypt, uh, ancient egyptian knew as a soul of uh, osiris the god of the afterlife watching over the boy king and astonishing is amazing a pixel a pixel is a single point in a graphic image you can uh, you know very well about that pixels spun the to turn around and vertebrae is series of small bones uh, which form a backbone now in this paragraph what uh, the author is saying that ki in the trailer this is the last uh, paragraph of the story this uh, uh, story this is the last paragraph of the chapter so in this in this last paragraph the author is uh, revealing the author is observing the author is stating that the technician showed a very beautiful image of that on a uh, computer screen he showed the gray head which was scattered in pixels and he spun it around and uh, next the vertebrae hand rib cage and transection of his skull were shown and uh, as the work was done the pressure was finally off from uh, the shoulder of zahi hawas while staring um, uh, sitting in his chair he smiled and said he was revealed that nothing went wrong he had not slept the previous night and now as the work was done he would go uh, and sleep and then at last by the time they left the trailer the wind had stopped and the right in the winter where was alike death itself just above the tomb the orient constellation showed in the night sky which shows which symbolizes that that constellation watching over the boy king so children this is your last paragraph isme kehne ka matlab ye hai bachcho ki jo baad mein kya hota hai ki isme jo aapka ye जो टुट के जो आश्चर्य ने कंप्यूटराइज स्क्रीन जो निकाले गए तो उसने कहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसके बिखरे हुए जो बिल्कुल छोटे छोटे पिक्सल्स थे एक पिक्सल एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जो होता है ना आकार के छोटे छोटे जो प्लेसेस होते हैं जो एक साथ मिलकर एक पूरा इमेज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पिक्सल तो में से एक जो है भूरे रंग का सर जो है उसका आकार उसने इमेज लिया और फिर टेक्नीशियंस ने इसे हर डायरेक्शन में घुमा कर झुका कर देखा और जो गर्दन की जो नर्व्स थी वो इतनी क्लियर थी जैसे एक शरीर स्ट्रक्चर विज्ञान की क्लास में दिखाई जा रही हो ऐसा लग रहा था तो दूसरे चित्रों के हाथ में पसलियों या के फिगर और खोपड़ी की जो हेड की जो काट भी दिखाई दी लेकिन अभी के लिए जो एक दबाव बना हुआ था टीम पर पूरा वो अब खत्म हो गया था द प्रेशर वॉज विच वॉज अर्लियर ऑन द टीम नाउ केम टू एन एंड अब वो दबाव जो है वो खत्म हो गया था और वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए जही हवस मुस्कुराए जो कि रिसर्चर थे वो बहुत ही ज्यादा बेफिक्र हो गए और उनको फ्री ऑफ वो चिंता से मुक्त हो गए थे और उन्होंने मम्मी को बहुत कोई गंभीर जो है बहुत ही सीरियस उन्होंने हार्म नहीं पहुंचाया था मम्मी को और उन्हें लग रहा था अब अब वो उन्हन, अब उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं अब चांसेस हो पाऊंगा क्योंकि वो वो और उन्होंने ये कहा मतलब लास्ट में उनका एक स्टेटमेंट था कि मुझे रात भर नींद नहीं आई एक सेकंड के लिए भी वो सोए नहीं और उन्होंने लास्ट में यही कहा कि मैं बहुत चिंतित था लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कि मैं अब चैन से सो पाऊंगा और फिर लास्ट में ये भी होता है बच्चों कि जब तक कि जब तक हम ट्रेलर से बाहर सीढ़ियों की रेतीली ज़मीन पे उतरे हवा जो है वो बहना बंद हो गई थी और सर्दियों की हवा जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई और बिल्कुल शांत बिल्कुल साइलेंस हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है वो इस जो प्राचीन ये ओसिरस है जिसको मानते थे कि मृत डेथ के बाद जीवन का देवता है जीवन का देवता कहलाता है ओसिरस जो कि कॉन्स्टेशन है जिसको इजिप्शंस मानते थे कि जीव मृत्यु के बाद ये जीवन का देवता है यानी मृत्यु के बाद जीवन की रखवाली और इसे गॉड करता है कि उसकी आत्मा के रूप में वो जानते थे और तो ऐसा लग रहा था कि जो औरस था जो कॉन्स्टेशन था औरस था वो जो है इस यंग राजा की रक्षा कर रहा था 
So what authors say in the last that by the time they left the trailer, the wind had stopped and the winter air was like death itself, just above the tomb of the Orient constellation, which was supposed, which was assumed, which which in which uh, um, the uh, Egyptian believed that it shone in the night sky and that constellation, the Oris, watching over the young king. So children. And now we will stop here, children. Now we have finished the chapter. Or we have finished the chapter. And your explanation is now finished. Now in this lecture, we are going to start our new chapter from the pro section only. And I will send the question and answer of this chapter through the PDF to you. Okay, children. So take care of yourself. Goodbye.